ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഡെസ്പൈറ്റ് ദോ ഓൾ ദോ ഈവൺ ദോ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മീനിങ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കുറച്ച് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് എന്നിട്ടും എന്നിരുന്നാലും അതേപോലെ തന്നെ ഡെസ്പൈറ്റ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് മഴ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നമ്മൾ പാർക്കിൽ പോയി ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദ റെയിൻ വി വെൻ ടു ദ പാർക്ക് ഇവിടെ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫ്രേസ് ആണ് ആ മൂന്ന് വേർഡ് വരുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് അത് ഒന്നിച്ച് തന്നെ വരണം കേട്ടോ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദ റെയിൻ വി വെൻ ടു ദ പാർക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ ഡെസ്പൈറ്റ് എന്ന സിംഗിൾ വേർഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫിന് പകരം നമ്മൾ ഡെസ്പൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിംഗിൾ വേർഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദ റെയിൻ വി വെൻ ടു ദ പാർക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ഡെസ്പൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതി നോക്കാം ഡെസ്പൈറ്റ് ദ റെയിൻ വി വെൻ ടു ദ പാർക്ക് ഡെസ്പൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓഫ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡെസ്പൈറ്റ് ദ റെയിൻ വി വെൻ ടു ദ പാർക്ക് അവർ നന്നായി കളിച്ചിരുന്നിട്ടും അവർ മാച്ച് ജയിച്ചില്ല ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദർ പ്ലേയിങ് വെൽ ദ കുഡ് നോട്ട് വിൻ ദ മാച്ച് ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദർ പ്ലേയിങ് വെൽ ദ കുഡ് നോട്ട് വിൻ ദ മാച്ച് ഡെസ്പൈറ്റ് ദർ പ്ലേയിങ് വെൽ ദ കുഡ് നോട്ട് വിൻ ദ മാച്ച് അവർ എപ്പോഴും വഴക്കായിരുന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും നല്ല കൂട്ടുകാരാണ് ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദർ ക്വാറൽ ദർ റിമൈൻ ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻസ്പൈറ്റ് അവർ എപ്പോഴും വഴക്കായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഓക്കെ വഴക്കായിരുന്നിട്ട് കൂടി പക്ഷെ അവർ ഇപ്പോഴും നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇവിടെ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഒരു നൗൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദ റെയിൻ അതേപോലെ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദർ പ്ലേയിങ് വെൽ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദർ ക്വാറൽ ഇവിടിപ്പം ദർ ദർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ നൗൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അവിടെ പോസിറ്റീവ് പ്രൊനൗ നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊനൗൺസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദോ ഓൾ ദോ ഈവൺ ദോ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പരിപൂർണ നിശബ്ദതയായിരുന്നു ഈവൺ ദോ ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് വെയർ ഇൻ ക്ലാസ് എറ്റ് ദർ വോസ് കംപ്ലീറ്റ് സൈലൻസ് ഈവൺ ദോ ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് വെയർ ഇൻ ക്ലാസ് എറ്റ് ദർ വോസ് കംപ്ലീറ്റ് സൈലൻസ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് പരിപൂർണ നിശബ്ദത എന്നുള്ളതിന് നമുക്കിവിടെ പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് ദോ ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് വെയർ ഇൻ ക്ലാസ് എറ്റ് ദർ വോസ് കംപ്ലീറ്റ് സൈലൻസ് ഓൾ ദോ ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് വെയർ ഇൻ ക്ലാസ് എറ്റ് ദർ വോസ് കംപ്ലീറ്റ് സൈലൻസ് ഇവിടെ എന്താ ആകെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഈവൺ ദോന് പകരം നമ്മൾ ദോയും ഓൾ ദോയും യൂസ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈവൺ ദോ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അവിടെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഉണ്ട് എന്നിട്ടും ക്ലാസ് ഭയങ്കര നിശബ്ദതയായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ നിശബ്ദതയായിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ എന്നിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊന്നി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഈവൺ ദോ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് അതേപോലെ ദോ ഓൾ ദോ ആ ക്ലാ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഉണ്ടെങ്കിലും നിശബ്ദതയായിരുന്നു നമ്മളവിടെ ഊന്നി പറയില്ല ഒരു കാഷ്വൽ ടോക്കിൽ പറയുന്നത് ഓൾ ദോ ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് വെയർ ഇൻ ക്ലാസ് എറ്റ് ദർ വാസ് കംപ്ലീറ്റ് സൈലൻസ് ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും ചാറ്റൽ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഞാൻ നടക്കാൻ പോയി ദോ ഇറ്റ് വാസ് ഡ്രിസ്ലിംഗ് ഐ വെൻ ഫോർ എ വോക്ക് ഓൾ ദോ ഇറ്റ് വാസ് ഡ്രിസ്ലിംഗ് ഐ വെൻ ഫോർ എ വോക്ക് ഈവൺ ദോ ഇറ്റ് വാസ് ഡ്രിസ്ലിംഗ് ഐ വെൻ ഫോർ എ വോക്ക് ഇവിടെ ദോ വെച്ചിട്ട് ചാറ്റൽ മഴ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നടക്കാൻ പോയി അതാണ് അവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ദോ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം മീനിങ് തന്നെ വരുന്നത് ഈവൺ ദോന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഈവൺ ദോ ഇറ്റ് വാസ് ഡ്രിസ്ലിംഗ് ഐ വെൻ ഫോർ എ വോക്ക് ഇവിടെ ചാറ്റൽ മഴ ഉണ്ട് എന്നിട്ടും ഞാൻ നടക്കാൻ പോയി അതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ആകെ ഒരു ഡിഫ
പരീക്ഷ നല്ല ടഫായി നിന്നിട്ടും അവൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി ഈവൺ ദോ ദ എക്സാം വാസ് ഹാർഡ് ഷി ഗോട്ട് ഗുഡ് മാർക്സ് എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കാണാറുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പരസ്പരം അറിയില്ല എവിടെ നമ്മൾ ഊന്നി പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ കാണലുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ എന്നിട്ടും കാണാറുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഓക്കെ ഓൾ ദോ വി സോ ഈച്ച് അതർ എവറി ഡേ വി ഡി 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 നോ ഈച്ച് അതർ നമ്മൾ പരസ്പരം കാണലുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ടിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം അറിയില്ല ഈവൺ ദോ വി സോ ഈച്ച് അതർ എവറി ഡേ വി ഡി ഡി റിയലി നോ ഈച്ച് അതർ ചിലപ്പോൾ നെയ്ബേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ ഡെയിലി പാർക്കിൽ അങ്ങനെ വാക്കിങ്ങിനോ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്ന സമയത്ത് ഡെയിലി ഡെയിലി കാണുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം അറിയില്ല അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഊന്നി പറയുന്നത് ഈവൺ ദോ വി സോ ഈച്ച് അതർ എവറി ഡേ വി ഡി ഡി റിയലി നോ ഈച്ച് അതർ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ടിട്ടും അവൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല ഡെയിലി കാണുന്ന പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല ഈവൺ ദോ വി സോ ഈച്ച് അതർ എവറി ഡേ ഷി ഡി ഡി അട്ടർ എ വേർഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇവിടെ അട്ടർ എ വേർഡ് മീൻസ് ഒരക്ഷരം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഓക്കെ ഈവൺ ദോ വി സോ ഈച്ച് അതർ എവറി ഡേ ഷി ഡി ഡി അട്ടർ എ വേർഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ആവശ്യമായ എല്ലാ യോഗ്യതകളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവൾക്ക് ജോലി ലഭിച്ചില്ല നമുക്ക് ഈവൺ ദോ ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഷി ഡി ഡി ഗെറ്റ് ദ ജോബ് ഈവൺ ദോ ഷി ഹാഡ് ഓൾ ദ നെസറി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇതേ സെന്റൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതാ ഈവൺ ദോ ഷി ഹാഡ് ഓൾ ദ നെസറി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഷി ഡി ഡി ഗെറ്റ് ദ ജോബ് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഷി ഡി ഡി ഗെറ്റ് ദ ജോബ് ഈവൺ ദോ ഷി ഹാഡ് ഓൾ ദ നെസറി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെന്റൻസ് എങ്ങനെ ഈവൺ ദോ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദർ പ്ലേയിങ് വെൽ ദ കുഡ് നോട്ട് വിൻ ദ മാച്ച് ഈവൺ ദോ ദ വെർ പ്ലേയിങ് വെൽ ദ കുഡ് നോട്ട് വിൻ ദ മാച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈവൺ ദോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു വേബും ഉണ്ട് ഓക്കെ ദോ ഈവൺ ദോ ഓൾ ദോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെന്റൻസിന് എന്തായാലും ഒരു സബ്ജെക്റ്റും ഒരു വേബും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് അതേപോലെ ഡെസ്പൈറ്റിന്റെ കേസിന്റെ അത് നൗൺ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഈവൺ ദോ ദോ ഓൾ ദോന്റെ കേസിൽ നമുക്കൊരു സബ്ജെക്റ്റും വേബും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈവൺ ദോ ദർ ദർ പ്ലേയിങ് വെൽ എന്നുള്ളത് എന്തായി ദ വെർ പ്ലേയിങ് വെൽ ആയി ഓക്കെ ഈവൺ ദോ ദ വെർ പ്ലേയിങ് വെൽ ദ കുഡ് നോട്ട് വിൻ ദ മാച്ച് ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദ റെയിൻ വി വെൻ ടു ദ പാർക്ക് ഇവിടെ ദ റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൗൺ ആണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ഈവൺ ദോ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു സബ്ജെക്റ്റും വേണം ഒരു വേബും വേണം ഈവൺ ദോ ഇറ്റ് വാസ് റെയിനിങ് വി വെൻ ടു ദ പാർക്ക് ഈവൺ ദോ ഇറ്റ് വാസ് റെയിനിങ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെച്ചാല് സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വേബ് ആണ് അല്ലെ ഓക്സിലറി വേബ് ആണ് വരുന്നത് ഈവൺ ദോ ഇറ്റ് വാസ് റെയിനിങ് വി വെൻ ടു ദ പാർക്ക് മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും നമ്മൾ പാർക്കിൽ പോയി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 